امشب در 24 ممنوعیت موقت در استرداد اسدالله اسدی به ایران دادگاهی در بروکسل حکم داده تا تحقیقات غذای کافی اسدی در بلژیک بمونه اجلاس ایران آزاد به دلیل تهدید احتمالی ایران علیه گرده همایی مجاهدین خلق در آلبانی به تعویق افتاده اظهار نگرانی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی رافل گروسی گفته در حالی که نظارت آژانس بر ایران بسیار محدود شده برنامه هسته این کشور به سرعت در حال پیش رویه و رقابت نفتی ایران و روسیه در شرق سوئز تانکرهای نفتی که قبلا نفت ایران رو هم میکردن حالا به بازار نفت خام روسیه رو آوردن از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرقصد سلام به شما دادگاهی در بروکسل پایتخت بلژیک به ممنوعیت انتقال اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی محکوم در بلژیک حکم داده بنابراین حکم دولت بلژیک نمیتونه دست کم تا چهارشنبه اسدی رو به ایران برگردونه در این حکم اومده که باید پیش از استرداد اسدالله اسدی تحقیقات غذایی کافی انجام بشه پیش از این لایحه‌ای در پارلمان کشور تصویب شد که بازگشت محکومان ایرانی در بلژیک از جمله اسدالله اسدی رو به ایران هموار میکنه اسدالله اسدی به همراه سه همدست ایرانی به جرم عملیات تروریستی به 20 سال زندان محکوم شده حکم زندان اسدالله اسدی به دلیل اقدام برای بمبگذاری در یکی از نشستهای سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی پاریس بود سعید بشیرتاش فعال سیاسی از بروکسل به ما پیوسته آقای بشیرتاش من اولین بار این حکم رو اتفاقا در توییتر شما دیدم ولی به نظر میاد که موقتی هست اینطور نیست این حکم به خاطر اینکه این احتمال وجود داره دادگاه این احتمال رو داده که این لایحه ممکن خلاف قانون اساسی بلژیک باشه برای اینکه اسد الاسدی در دادگاه اینجا محکوم شده اما با انتقالش به ایران ممکنه محکومیتش رو در ایران سپری نکنه برای همین حکم داده شده که تا روز چهارشنبه دولت بلژیک وکیلاش رو بفرسته و توضیح بده که آیا قرار اسد الاسدی به ایران فرستاده بشه یا نشه و دلایلش رو بیان بکنه و آیا اطمینان داره که این اسد الاسدی دوران محکومیتش رو در زندان سپری میکنه وکیل دولت باید بیا توضیحات کافی رو بده در کمتر از در حد اکثر 24 ساعت از زمان تشکیلات یعنی در روز پنجشنبه دادگاه حکم خواهد داد که آیا این ممنوعیت برداشته میشه و اسدالله اسدی به میتونه به ایران برگرده توازن این جمهوری اسلامی دولت بلژیک میتونه برش کردونه یا حکم خواهد داد که اسدالله اسدی حق خروج از بلژیک رو نداره به هیچ کشور دیگه ای از جمله ایران و تا زمانی که دادگاه قانون اساسی بلژیک تشخیص بده بررسی کنه که آیا این لایحه برخلاف قانون اساسی بلژیک بوده یا نه میدونیم که تنها پارلمان بلژیک یا دولت بلژیک یا کسانی که آسیب دیدند میبینن احتمالا آسیبایی مستقیم از یک لایحه این رو میتونن بررسی کنند بفرستن به دادگاه قانون اساسی بلژیک و در اینجا شکات طبیعتا قربانیانی بودن که قرار بود برار کشته بشن دادگاه قانون اساسی بلژیک البته که شش عضو حقوقدان داره و شش عضو سیاست مدار داره که این رو اگر خواستید بعدا میتونم توضیح بهتون بدم حتما به نظر میاد که موضوع خیلی حالا بالا گرفته که به بحث قانون اساسی کشیده آقای بشیرتاش مسیر از خیلی ها تلاش کردن که جلوی این توافق نامه رو بین ایران و بلژیک از طریق قوه مقننه در بلژیک بگیرن به جایی نرسیدن چقدر الان امیدواری وجود داره که قوه قضاییه بلژیک بتونه مانع از استرداد او بشه احتمالش بسیار بیشتره چون در قو... مجلس بلژیک دولت لایحه داده بود تا کنون سابقه نداشته در تاریخ بلژیک که دولت لایحه ای بده و احزابی که دولت رو تشکیل میدن خلاف اون رأی بدن از ابتدا بسیار اندک بود احتمالش اگرچه صفر نبود برای اینکه برخی از اعضای احزاب اکثریت هم اصلا از لحاظ اخلاقی احساس راحتی نمیکنن برای اینکه بخواد به این لایحه رأی بدن برای همین هم سه هفته طول کشید در حالی که میخواستن در از چند روز تمامش بکنن چندین بار به تعویق افتاد ساعتها صحبت شد و حتی چند نفر از اعضای اکثریت از جمعه شخصیت یکی از شخصیت شخص شماره دو حزب لیبرالشون گفت شرکت نمیکنه در رعی با این همه احتمال اینکه این لایه تصویب 
نمیشد در مجلس بسیار اندک بود و اولین بار اتفاق میفتاد در, در تاریخ بلژیک اما اینجا شرایط فرق داره اینجا یک دادگاه هست قوه قضاییه هست اگرچه که وزارت دادگستری هر حال در دست دولت حاکمه ولی داد، دادگاه در اینجا مستقل باید ببینیم که چه حکمی صادر میکنه من چیزی که میدونم اینه که دلایل بسیار خوب حقوقی روز چهارشنبه ارائه خواهد شد احتمال اینکه انتقال اسدی برحال ما داستانش ماجرا تمام پیدا بشه تمام بشه بسیار بسیار بیشتر از این شانسی بود که بخواد تو مجلس جلوش گرفته بشه ممنونم از شما سعید بشیرتاش فعال سیاسی از بروکسل پایتخت بلژیک با ما شورای ملی مقاومت ایران در یک اطلاعیه خبر داده که اجلاس ایران آزاد به دلیل تهدیدهای جمهوری اسلامی تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده اخیرا سفارت آمریکا در آلبانی درباره خطر بلقوه‌ای که این گرده همایی رو تهدید میکنه هشدار داده بود این سفارت خونه از شهروندان آمریکایی خواسته به دلیل تهدیدات امنیتی از شرکت در این اجلاس خودداری کنند اجلاس شورای ملی مقاومت قرار بود شنبه و یک شنبه آینده یعنی اول و دوم مرداد در پایگاه اشراف سه در آلبانی برگزار بشه مهران عباسیان از شهر دور سالبانی با ماس مهران به نظر میاد این تهدید آنقدر جدی بوده که سازمان مجاهدین خلق تصمیم گرفته به تعویق بندازه این اجلاس رو خب فرد در واقع هشدار این حمله رو شب گذشته سفارت آمریکا در کشور آلبانی اعلام کرد و به شهروندان آمریکایی گفت احتمال حمله تروریستی به این گرده همایی سالانه هست و از رفتن به این گرده همایی خودداری کنند اما امروز صبح یک حمله سایبری به خدمات آنلاین کشور آلبانی صورت گرفت که مقامات کشور آلبانی میگن جمهوری اسلامی ایران و روسیه پشت این حمله سایبری است بعد از اون شورای ملی مقاومت دبیرخانش اعلام کرد که فعلا این گرده همایی و این اجلاس سالانه به تعویق در اومده اما مشخص نکرد چه روزی های در هفته, های هفته آینده در روزهای آینده میخوان این اجلاس رو بگیرن خب برای شرکت در این اجلاس افراد مختلفی از کشورهای مختلف اومده بودن از مقامات پیشین آمریکا همونطور که در خبرها داشتیم قبلا طی ماهای گذشته مقامات پیشین آمریکا مثل مایک پنس و مایک پمپو به اشرف سی اومده بودن اما خب سازمان مجاهدین بعد از اینکه سفارت آمریکا در آلبانی این هشدار رو داد باز هم میخواست این اجلاس طی دو روز آینده شنبه و یک شنبه 23 و 24 جولای برگزار بشه اما بعد از توصیه‌ای که کشور آلبانی به سازمان مجاهدین داشت سازمان مجاهدین اعلام کرد به دلایل امنیتی و احتمال حمله تروریستی این اجلاس به تعویق در اومده فرد ماه نوامبر سال 2021 دادگاه نوری برای دو هفته به شهر دورس اومد اما اون موقع حال و هوای شهر به صورتی که امروز مشاهده می شد نبود امروز در اکثر نقاط شهر دورس ایستای بازرسی پلیس بود پلیس ها با لباس های مخفی افرادی که می دونستن توریستن و مال این کشور نیستن ازشون کارت شناسایی یا پاسپورت می خواستن شهر دورس در سی کیلومتری اشرف سه قرار داره ممنونم از تو مهران عباسیان از شهر دورس آلبانی در نزدیکی اشرف سه این اجلاس سالانه بعد از ماجرای اسدالله اسدی و خطراتی که ممکن بود شرکت کنندگان رو تهدید کنه و همینطور به دلیل همگیری ویروس کرونا در سالهای گذشته به شکل مجازی برگزار می شد همزمان با برگزاری آنلاین اجلاس در این سالها اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق در شهرهای مختلف دنیا تجمعات اعتراضی برگزار می کردن. علی رضا جعفرزاده معاون دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا به ما پیوسته آقای جعفرزاده ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید گمان میکنم تهدید آنقدر جدی بوده که سازمان مجاهدین خلق خودش هم این اجلاس رو به تعویق انداخته سلام میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیزتون طبعا من فکر میکنم چیزی که بسیار هویدا از این تحولات چند روز گذشته هست اوضاع احوال بسیار مستحصل رژیم هست که حتی یک اجلاس سیاسی رو یک گرده همایی بزرگ این مقاومت رو نمیتونه تحمل کنه این یک دو در حقیقت نقطه توجه نقطه ترس و نقطه وحشت خود این رژیم همین مقاومت هست و به طور اخص اشرف سه در آلبانی که این مجموعه تهدیدات رو متوجه اونا کرده البته مورد جدیدی نیست تا اونجایی که به رژیم برمیگرده میدونی که تاریخچه بسیار طولانی داره از 
فعالیت ها و کارهای توریستی و توتای های توریستی که بعضیش موفق شده بعضیش موفق نشده علیه این مقاومت به طور اخص علیه رهبری این مقاومت علیه خانم رجوی که نقطه تمرکز توتای توریستی سال 2018 در ویلپن در پاریس بود که همین اسدالله اسدی که الان صحبتش بود بمبی رو از ایران رو برده بود و قصد داشت که این رو در اونجا منفجر بکنه که خب دستگیر شد و به 20 سال محکوم شد همینطور قبل از اون در سالهای گذشته در حداقل در دو دهه گذشته چندین توته تروریستی رژیم داشته که اینا هیچ کدومش موفق نشده طبعا خب وقتی که دولت آلبانی از مجاهدین خلق ایران درخواست کرد که به دلیل این مجموعه تهدیدات امنیتی که وجود داشت و سفارت آمریکا مطرح کرده بود درخواست کرده بود که این رو به تعویق بندازه اجلاسی که فردا و پس فردا خواهد بود رو شورای ملی مقاومت به تعویق انداخت به تاریخ بعدی البته این رو هم من اضافه بکنم که این اجلاس سالانه ایران آزاد که برگزار میشه فقط این مورد در اشرف سه در آلبانی نیست یک مجموعه از فعالیت ها گرده همایات هزارات ها و کنفرانس های بزرگی هستش که یه بخشیش همین کنفرانس دو روزه هستش که قرار, فرد، قرار بود فردا باشه و بخشیش ها همین هفته قبل بود از در شهرهای مختلف در خود واشنگتن در بروکسل یه تظاهرات بزرگی بود در سوئد تظاهرات بزرگی بود اینا همه سلسله قسمت های مختلف این گرد همایی سالانه ایران آزاد توسط مقاومت ایران شورای ملی مقاومت بود آقای جعفرزاده اشاره کردید به الله حسدی زمان زیادی نگذشته هزینه سیاسی و غذایی بالایی تقریبا جمهوری اسلامی داده برای اون اقدام ولی به نظر میاد که این هزینه دادن ها مانع از این نشده که باز هم تلاش های مشابه بکنن و تهدید ها انقدر جدی بوده که هم دولت ایالات متحده آمریکا و هم آلبانی هشدار دادن در مورد امنیت اجلاسی که شما قرار بود برگزار بکنید این چقدر رو معادلات شما تاثیر خواهد گذاشت وقتی میبینید تهدیدات اینقدر جدی و مکرر هستند خب تاثیرش رو معادلات اینه که عزم این مقاومت رو جذب‌تر میکنه مردم ایران اتفاقا بیشتر میبینن که به سلام ماهیت این رژیم چیه و چه کسی آلترناتیو این رژیم هست چه کسی جلو این رژیم ایستاده و باهاش داره مبارزه میکنه همین فردا در برلین یک تظاهرات بزرگ ده هزار نفره ایرانیان ترتیب دادن که بخشی از همین ادلاس سالانه ایران آزاد 2022 بوده و من فکر میکنم که اون چیزی که الان شما داشتین راجب اسدی میگفتین دادگاه اسدی میگفتین فیل واقع خب این حکم حکم تاریخی بود تا به حال نبوده که یک دیپلمات رژیم محکوم بشه دستگیر بشه با سند و مدرک محکوم بشه و خب تلاشه هم که الان بهش اشاره شد توسط خود همین مقاومت تا الان شده مجموعه فعالیت های سیاسی که انجام شده بود حمایت های پالمانتر ها خود سنای آمریکا رو همین مقاومت درگیر کرده بود که موزگیری بکنن در مقابلش بیستن و همین شکایتی که الان صحبتش بود شکایت به ابتکار و توسط خانم رجوی سازمان مجاهدین خلق ایران و شخصات های سیاسی بین المللی و ایرانی که خلاصه دست در کار این بودن اینها این شکایت رو تحویل دادگاه دادن و خب تا همین نقطه این یک پیروزی مهمی بوده قدم مهمی بوده که پس زده به تا،, تا حکم نهایی دادگاه قانون اساسی بلژیک مشخص بشه و میبینین که پیامی که فیلواقع از اینا میشه گرفت اینه که یک جنگ و یک نبرد تمام ایار بله. وجود داره از یه طرف این رژیم با تمام دار دسته ها آقای جعفرزاده چون فرصتمون کم هست میخوام اینم ازتون بپرسم آیا مقامات آمریکایی یا آلبانیایی به شما گفتن که این تهدید دقیقا چه بوده چه عملیاتی قرار بوده انجام بدن نه خیر با هیچ جزئیاتی مشخص نشده و جایی هم گفته نشده ولی خب از به خاطر اینکه دولت آلبانی درخواست کرده بود خب این اجلاس دو روزه که فردا و پس فردا قرار بود باشه به زمان بعدی موکول شده و تردید نداشته باشه که هیچ کدوم از این اجلاس ها را مقاومت ایران هرگز کنار نمیگذاره بلکه برعکس هم اونا رو برگزار خواهد کرد از زمان مناسب و هم به ابعاد و گستردگیش اضافه میکنه و من فکر میکنم همین اقدامی هم که الان رژیم کرده 
خودش باعث متمرکز کردن توجهات جهانی روی تروریسم رژیم میشه و متمرکز کردن توجه جان روی خواسته مردم ایران که سرنگونی این رژیمه سپاسگزارم از شما علی رزا جفر زاده معاون دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به یک روزنامه اسپانیایی گفته برنامه هسته ایران به سرعت جلو میره و پیشرفت فنی کشور در مورد غنیسازی مداوم و بدون وقف است او گفته نظارت آژانس بر تأسیسات اتمی ایران در طول پنج هفته گذشته بسیار محدود شده و همین محدودیت او رو بسیار نگران و بیمناک کرده به گفته گروسی با توجه به محدودیت نظارتی آژانس درباره فعالیت های هسته ایران در آینده حتی اگر توافقی هم به دست بیاد با سازی این دوره نابینایی اجباری گرچه ناممکن نیست اما دشواره و نیازمند کار پیچیده و حتی شاید نیازمند برخی توافقات جدید باشه گروسی گفته بدون بازسازی پایگاه داده های آژانس نمیشه میزان صادرات اورانیوم و تعداد سانتریفیوژ ها رو تعیین کرد سمیرا قرایی از مقابل وزارت خارجه آمریکا با ماست سمیرا به نظر میرسه که آژانس انرژ... بین المللی انرژی اتمی در یک موقعیت دشواری قرار گرفته که حتی اگر توافقی هم حاصل بشه آنطور که رئیس این آژانس میگه شاید نتونن به توانایی های نظارتی قبلشون برگردن دقیقا فرداد اگر یادت باشه چهل روز پیش خبر خاموش شدن دوربین های نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران رو اعلام کردیم چهل روز پیش سه دوربین رو اعلام کرد که ایران خاموش کرده در مجموع اعلام کرده بود 27 دوربین رو میخواد خاموش بکنه و آقای گروسی در یک کنفرانس خبری در اون زمان پنج هفته پیش اعلام کرد که بیشتر از سه تا چهار هفته دیگه نمیتونه تایید بکنه که برنامه هست ایران صلح آمیزه و بعد از اون دیگر هیچ گوش و چشمی آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران نداره که بتونه تایید بکنه که برنامه هست ایران در چه قالبی داره پیش میره غنیسازی اورانیوم در چه حدی در چه خلوصی داره انجام میشه و حالا پنج هفته بعد از اون گفتگو انجام داده با ال پاییس و ابراز نگرانی کرده عبارتی که به کار برده در رابطه با پیشرفت برنامه هسته ایران عبارت چهار نعل به جلو تاختنه که عبارت سنگینی هست و نشون دهنده این هستش که آژانس حقیقتا نگران هست از پیشرفت های هسته ای ایران مضاف بر اون از بینایی کمی که داره از اینکه نمیتونه نظارت دقیقی در خاک ایران انجام بده اینها منجر به این شده که آقای گروسی از یک پازلی صحبت میکنه و میگه حتی اگر بین ایران و گروه چال به علاوه یک توافقی شکل بگیره اون توافق معروف وین امضا بشه باز هم در این پازل قطعاتی هست که مربوط به این پنج هفته میشه و او نمیتونه دقیق بگه که این چه قطعی هست و ایران در این زمان چه کرده و بعد از دشواری هاش صحبت میکنه و اینکه باید یک قرارداد هایی یک موافقت نامه هایی رو با ایران امضا بکنه تا بتونه متوجه بشه که در این پنج هفته چه اتفاقی افتاده گذشته از اون 27 دوربین که ایران خاموش کرد یک دستگاه سنجش میزان غنی سازی اورانیوم رو هم ایران خاموش کرد دستگاه آنلاین معروف به اولم که اون آژانس میتونست هر دقیقه هر ساعت چک بکنه که چه میزان ایران داره اورانیوم انجام میده از طریق آنلاین بدونه که بخوان سمپلی بگیرن و به وین ببرند آنلاین میتونست این رو انجام بده و همه اینها این نگرانی ها رو دامن زده فرداد ممنونم از تو سمیرا قراری از مقابل وزارت خارجه آمریکا اینجا در واشنگتن گروسی قبلا هم هشدار داده بود که فقط چند هفته برای نجات توافق اتمی با ایران فرصت باقی و کاهش نظارت آژانس میتونه روند مذاکرات رو به مخاطره بندازه اما ایران به رغم همه هشدارها حدود 6 هفته پیش 27 دوربین نظارتی رو در مرکز تحقیقات تهران و تو دو کارگاه سانتیفیوژ اسفان جمع آوری کرد فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل اینجا در استودیو به ما پیوسته خانم پزشکان طوری که آقای گروسی داره میگه به نظر میاد که یک اتاقی است که چراغش رو خاموش کردن الان کاملا تاریک است آن چیزی که داره آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران میبینه در این فرصتی که ایران به دست میاره در این تاریکی چقدر میتونه اقداماتی انجام بده که بعدها دیگه آژانس نتونه مطمئن باشه که آیا فعالیت های ایران صلحامیز هست یا نه اونطوری که آقای گروسی گفته خیلی سخت خواهد بود غیر ممکن نیست هنوز و اگر که اراده سیاسی باشه برای اینکه برگردن به چارچوبی که در برجام ذکر شده بود هنوز فرصت هست ولی این فرصت رو به اتمامه منطقه موضوع اینجاست که حتی اگر از نظر تکنیکی بشه اینها رو بقید برگردون چون از نظر علمی دیگه این دانش به دست اومده است خیلی سخت بشه که اون دانش رو از ایران یه در نمیشه گرفت و به خاطر همین اگر اراده بعدن باشه دوباره که 
ایران به سمت توسعه برنامه هستش برای خیلی راحت دوباره میتونه این پروسه و اون چرخش رو راه بندازه نگرانی ها از این هست صرف دیگه اراده سیاسی هم واقعا به نظر نمیاد که قرار باشه این تنش ها حل و فصل بشه به همین دلیل که هشدارها میبینیم که داره هی بالاتر میره در همین شرایطی که حتی پیش از این آژانس نظارت بیشتری داشت بر برنامه های هسته ایران نظارتشون محدود بود بر سایت های اعلام شده هسته ای سایت های نظامی رو که نمیتونستن نظارت بکنن من شنیدم از بعضی از کارشناسان نظامی که نگران این هستن که در این خلأ نظارتی آژانس بعضی از این مواد غنی سازی شده به تاسیسات نظامی ایران منتقل بشه و بعد دیگه هیچ چشمی وجود نداره که ببینن چقدر اورانیوم هست با چه غلظتی هست و حتی میزان غلظت رو هم الان دیگه نمیتونن ارزیابی کنن مثل گذشته این کاملا نه فقط بین نظامیان که بین سیاسی های غربی همین رو میشنوین یعنی به نظر میاد که در نهایت داره پذیرفته میشه که اگر که در چند هفته آینده یا چند ماه آینده هر زمان که اون پنجره نهایی هست که از نظر تکنیکی واقعا دیگه نمیشه به برجام برگشت احتمال اینکه ایران یا قابلیت هسته‌ای واقعا پیدا بکنه به سمت آزمایش هسته‌ای بره اینها هست و غرب داره آماده میشه برای اینکه ببینه که در اون شرایط چطور میتونه با چنین ایرانی کنار بیاد آیا قرار حمله حمله نظامی بکنن حمله محدود نظامی بکنن چطور میشه کنترل کرد با فردای بر... بر... فردای برجامی که دیگه شرایط قبل برجام مهیا نخواهد ولی کاملا از موضوعاتیه که مطرحه و دیگه جزء سناریوهای حالا غیر قابل باور یا دور از ذهن نیستش برای خیلی ها این هست که اگر که ایران داره با این سرعت توسعه میده هزینه‌ای که داره میپذیره اینقدر زیاده که اگر قرار باشه فقط توی این مرحله بخوان نگه دارن خیلی معنی نمیده بنابراین ممکنه که واقعا به دنبال گسترشش در بحث سلاحا طبیعتا ما به اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی نداریم بنابراین تمام تحلیل ها و بررسی که داریم میکنیم بر گمان زنی است بر اساس اطلاعاتی هستش که آژانس میده ایران میده سرویس های اطلاعاتی غربی بعض اوقات رسمی بعض اوقات درز میدم به بیرون ولی میخوام این ازتون بپرسم که اگر اینطوری که شما فرمودید این احتمال وجود داشته باشه که ایران واقعا به توانایی ساخت اصلاح هسته ای نه نزدیک بشه بلکه برسه واقعا چقدر گزینه در دست غربی ها وجود داره حتی گزینه نظامی رو میخوام ازتون بپرسم آیا با توجه به اینکه بسیار از این تاسیسات در دل کوه هست در زیر زمین هست با یک حمله نظامی موقتی می توانند مانع از توسعه برنامه هسته ایران بشن این سوال یک میلیون دلاریه که فکر میکنم جمهوری اسلامی هم روی همین داره قمار میکنه اگر واقعا به سمت صلاح دارن اون شواهدی که ما داریم میبینیم به توسعه برنامه هسته هست اگر که قرار باشه که حمله صورت بگیره حتی اگر یک مدتی به تاخیر اندازه برآوردها بر اینه که ایران در یک بازه یک تا چند ساله میتونه بازسازی بکنه و باز برگرده به شرایطی که بود آقای روبیو در پاسخ به خبرنگار شما اتفاقا موقعی که آقای راب ملی داشت بریفش رو میکرد توی کنگره وقتی که اومد بیرون جواب جالبی داد که ایران به سمت هسته ای شدن میره کسی هم کاری نمیتونه بکنه این از یک سناتور جمهوری خواه که همیشه خب میخواد طرفداران خودش رو علیه ایران به هر حال متحد بکنه جالب بود خیلی به نظرم استیلسان نشون و از آن به این بود که ممکنه کار زیادی نتونن بکنن در وضعیت سیاسی ایران ممکنه اتفاقا شرایط سختتر ایجاد بشه یعنی دیگه واقعا حل و فصل مشکلات با غرب غیر ممکن تر از اینی که هست باشه ولی اینکه بتونن اگر ایران به صلاح دسترسی پیدا بکنه از بین ببرن برای همشون واقعا سخت اگر که قابلیت صلاح رو واقعا داشته باشن ممنون که به این سوال یه میلیون دلاری پاسخ دادید مطمئن نیستم که ما چکش رو داشته باشیم که بهتون پرداخت بکنیم ممنونم از شما خانم فرشته پزشک کارشناس رابطه بین الملل اینجا در استودیو با ما فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگه آمریکا خاورمیانه رو ترک نکرده و این منطقه مرکز رقابت استراتژیک آمریکا با مسئله حیاتی روسیه و روسیه و چینه مایکل کوریلا گفته ادغام سامانه های دفاع هوایی اسرائیل و کشورهای عربی برای ایجاد امنیت در منطقه است پیشتر بعضی از مقامات نظامی آمریکا در خاورمیانه نسبت به حضور شبه نظامیان مورد حمایت ایران در منطقه هشدار داده و گفته بودند تنش ها میتونه به منازعه جد جدیدی در خاورمیانه منجر بشه. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی از واشنگتن با ماست. آقای ندیمی یک تصوری در بین بسیاری از کارشناسان خاورمیانه وجود داره که به نظر میاد این نگاهی که در دوران آقای اوباما شکل گرفت که نگاه به شدت متوجه چین و آسیا شده بود یک خلایی در خاورمیانه ایجاد کرده که حالا به نظر آمریکایی‌ها بعد از چندین سال به نتیجه رسیدن که ای بابا یک خلایی درست کنیم و باید یک کاری بکنیم اینطوره آیا کاملا همینطوره و این خلا رو شاید دارن سعی میکنن که به نوعی پر بکنن با 
مجددا اطمینان دادن به شرک های منطقه ای که منطقه خاورمیانه برای ایالات متحده بسیار مهمه و سنتکام اینجا هست که بمونه شاید این اندیشکده های واشنگتن از جمله اندیشکده ای که من اونجا کار میکنم خیلی نقش مهمی می داشتن در یادآوری کردن اهمیت خاورمیانه به برای سیاست خارجی ایالات متحده به دولت کنونی که اینجا جای خالی گذاشتن نیست به خاطر اینکه حتی اگر شما فکر بکنید که بخواید به چین فشار بیارین چین به خاطر اینکه منبع انرژیش هنوز در خاورمیانه هست بهترین جا برای فشار آوردن به چین همین خاورمیانه هست شاید واقعا اون شریان دنیا همینجا باشه همچنان همینجا هست و همجا خواهد بود بنابراین این واقعیت مجددا پیدا شده اون شاید رویای نفت شیل آمریکا و اینکه میتونه کاملا جایگزین سوخت خاورمیانه بشه یا اهمیتی که خاورمیانه دیگه برای انرژی کشورهای اروپایی نخواهد داشت با این وقایع اخیر شکسته شده و مجددا به نظر من و به نظر خیلی از تحلیلگران دیگه اهمیت خاورمیانه برگشته و خب سنتکام هم همیشه بر این موضوع تاکید داشت به خاطر اینکه ماموریت سنتکام این بود که منافع ادارت متحده و امنیت آرامش رو در منطقه تضمین بکنه و به خاطر اینکه همیشه دنبال بودجه بود دنبال امکانات بود همیشه فرماندهان سنتکام سعی می‌کردن که اهمیت خاورمیانه رو به سیاست مداران روز تاکید بکنه آقای ندیم این نزدیک شدن اسرائیل و کشورهای عرب خاور منطقه خلیج فارس مدت ها برای کسی شاید باور ناپذیر بود یا حتی هم اگر باور پذیر بود شاید گمان بر این بود بود که در بهترین حالت شاید خورما و هوموس مثلا به هم دیگه بفروشن اینکه برنامه های دفاعی مشترک داشته باشن شاید باور نکردنی بود چقدر فکر میکنید همین خلایی که آمریکا برای اون سالها ایجاد کرد باعث شد که اسرائیلی ها بیش از پیش به کشورهای عربی نزدیک بشن خب بی تاثیر نبوده به حال کشور عربی به صورت زیر پرده خیلی ارتباطات امنیتی با اسرائیل داشتن از نظر امنیت سایبری بسیار رابطه نزدیکی داشتن و حالا افسوده شدن اسرائیل به محدوده سنتکام و همچنان پیمان ابراهیم باعث میشه که این همکاری ها بتونه گسترده تر بشه و جنبه های سخت افزاری هم پیدا بکنه خب بی تاثیر نبوده ولی از طرف دیگه ایلات متحده در چارچوب سنتکام تاکید خواهد کرد و تلاش خواهد کرد که بتونه این رابطه رو هرچی بیشتر نزدیک بکنه حالا فرماده جدید نیروی هوایی یا بازوی هوایی سنتکام که نیروی هوایی نهم هم اسمش هست جنرال گرینکویچ در حال مسئولیتش این هستش که بر توان هوای سنتکام تاکید بکنه و یکی از جنبه هایی که اسرائیل میتونه خیلی موثر باشه برای کل ماموریت سنتکام همین توان هوایی هستش یعنی میتونه بدون اینکه خیلی بخواد حضور فیزیکی داشته باشه در محدود محدوده کشور عربی بتونه این همکاری و با استفاده از توان هوایی خودش با این کشور را داشته باشه در زمینه پدافند مشترک موشکی و هوایی هم میتونن خیلی همکاری بکنن چون بسیاری از این همکاری ها میتونه جنبه سخت افزاری تنها داشته باشه و اون حساسیت ها رو خیلی جریه دار نکنه شاید بعضی کشور عربی هنوز آمادگی نداشته باشن که خیلی نزد دیک بشن از نظر نظامی با اسرائیل ولی به این روش ها میتونن این در این فاصله رو رفت بکنن و این همکاری ها رو در مقابل تهدیدی که در مقابل ایران میبینن داشته باشن ممنونم از شما فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی از واشنگتن با ما شرکت تحلیل کشتیرانی ورتکس ها میگه تانکر های نفتی که قبلا نفت ایران رو هم میکردن حالا به بازار نفت خام روسیه رو آوردن این نمودار میزان صادرات نفت خام روسیه رو با استفاده از تانکر های نفتی عمدتا آفراماکس نشون میده که این نفت ها پیشتر نفت ایران رو هم میکردن اما همطور که در نمودار میبینید در چهار ماه گذشته میزان بارگیری نفت روسیه توسط این نفت ها به طرز چشمگیری افزایش داشته بر اساس این گزارش ایران، روسیه و ونزوئلا برای جذب مشتری در بازار محدود که عمدتا شامل چین و هند میشه با هم رقابت میکنن همکارم گلاره هان از استودیو دیگر ما اینجا در واشنگتن به ما پیوسته گلاره بیشتر به ما بگو در مورد این گزارش چه میگه و چقدر روزها دارن وارد رقابتی جدی میشن با ایرانی ها برای فروش نفتشون فردت بر اساس آخرین گزارش ورتکسا که یک شرکت تحلیل داده های حمل و نقل کشتیرانی هست تنها در چهار ماه گذشته حداقل یازده کشتی که قبلا نفت ایران رو حمل می کردن حالا نفت روسیه رو حمل می کنند 
بر اساس گزارش ورتکس ها عمده این کشتی ها از نوع افرامکس هستند و افرامکس کشتی های کوچکتری هستند که قابلیت حمله حدودا 730 بشک نفت رو دارن در بین این کشتی ها اما حاملان بزرگتری هم هستند که میتونن تا دو میلیون بشک در واقع در روز حمل و نقل بکنن و جابجا جا بکنن ساعت قبل از برنامه کلر جانگمن که رئیس ستاد مبارزه با ایران هسته ای هست گزارش منتشر کرد و از لیست این کشتی ها و گفت این کشتی ها با پرچم کشورهای مختلف از جمله تانزانیا، بلیز، پنما، مالزی و چند تا کشور دیگه از جمله گابن و غیره در واقع این نفت روسیه رو عمدتا به کشورهای شرق سوئز و عمدتا به هند و چین منتقل میکنن خب اما نکته مورد توجه این خبر و این گزارش در واقع افزایش چشمگیر حجم صادرات نفت روسیه و کاهش چشمگیر حجم صادرات نفت ایرانه بولونبرگ بر اساس این داده های گزارشی منتشر کرده و میگه با توجه به این که با توجه به حجم تولید نفت تحریمی که در اون پلیر ها و بازیکن های مثل ایران، ونزوئلا و در رأس اونها روسیه دارن نفت تولید میکنن و با توجه به لیست کوچیک خریداران که عمدتا چین و هند هستن رقابت خیلی بالا گرفته بولونبرگ میگه ایران در این میان متضرر شده ایران در گذشته هم نفت خودش رو با قیمتی پایین تر از متوسط قیمت نفت جهانی به دلیل تحریم ها داشت عرضه میکرد اما حالا با توجه به تولید انبوه روسیه مجبور حتی میزان و مبلغ نفت رو از اونم پایین تر بیاره و نفت خودش رو با تخفیف بیشتری عرضه بکنه این رو هم اضافه بکنم که تنها ساعتی پیش از این برنامه کمپانی ش... در واقع شرکت انرژی کپلر یه گزارشی منتشر کرد بر اساس این گزارش میزان صادرات نفت ایران به چین در سه ماهه اول امسال حدودا 900 هزار 900 میلیون بشکه در روز بوده تحصیل می کنم 900 هزار بشکه در روز بوده اما در سه ماهه دوم امسال و بعد از اعمال تحریم های روسیه علیه اعمال تحریم های غرب علیه روسیه به میزان قابل توجهی کاهش داشته و به 730 هزار بشکه در روز رسیده همزمان گزارش دیگه وجود داره که خبرگزاری رویترز منتشر کرده بر اساس اطلاعات سازمان گمرک چین که نشون میده روسیه برای دومین ماه متوالی بزرگترین صادر کننده این نفت به چین بوده و بر اساس این گزارش روسیه با صدور بیشتر از بیشتر از 800 اینو مبلغش رو میخوام درست بگم با صدور بیش از 8 میلیون تن نفت به در واقع چین بزرگترین صادر کننده بوده و این یک رقم تاریخی و رکورد بی سابقه هست چون که تونسته حتی عربستان رو هم که به طور در واقع هیستوریکلی به طور تاریخی بزرگترین صادر کننده نفت به چین بوده رو برای دو ماه گذشته در واقع عقب برونه ممنونم از تو همکارم گلاره ها از سوده دیگر منجا در واشنگتن. همطور که گلاره هم اشاره کرد به گفته ورتکس ها با ادامه تحریم نفت روسیه شماره بیشتری از تانکرهای نفتی مشاهده شدن که با خاموش کردن فرستنده های ردیاب بهشون نفت روسیه رو در آبهای اقیانوس آرام از یک کشتی به کشتی دیگه منتقل میکنن به گزارش رویترز روسیه برای دومی ماه متوالی بزرگترین صادر کننده نفت به چینه بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوسیا در قبرس با ماست آقای احمدی نیا چقدر این بازار سیاه اگر بهش اسمش رو گذاشت داره معادلات نفتی رو در دنیا تغییر میده شب شما به خیر جان فرزاد شب بینندگان هم به خیر باشه خب معادلات نفتی بعد از کرونا تغییرات اساسی کرده بود اما این وضعیت جنگی که در اوکراین ایجاد شد و تحریم های کلیه روسیه اعمال شد یک تغییر بنیادین دیگه ای رو داره ایجاد میکنه که معلوم نیست هنوز تهش به کجا ختم میشه همون جوری که در گزارش شما هم و همکارتون بودش روزها اومدن جای عربستان رو در بازار چین گرفتن و شدن رتبه اول تامین کننده نفت چین در هند هم دارن همین کار رو میکنن در رابطه با مسئله دور زدن تحریم ها ایران رو به طور کامل میشه گفت که دارن از بازار چین بیرون میندازن اما اینکه عربستان صداش در مقابل این در نمیاد علتش اینه که عربستان رفته جایگزین روسیه در 
اروپا شده و از اون طرف ونزوئلا هم بخشی از تحریم هاش رو آمریکا حذف کرده معافیت های تحریمی داده و داره به اروپا نفت صادر میکنه این میون ایرانه که از همه جهت باخته یعنی ایران اومدش رفت نفت به سمن بخش فرستاد واسه ونزوئلا میعانات گازی بسیار ارزشمند ایران رو فرستاد برای ونزوئلا تجهیزات فرستاد پالایشگاهاشون رو تعمیر کرد که بتونن صادرات نفتشون رو از سر بگیرن که جلوی تحریم های آمریکا بیستن حالا داره ونزوئلا به آمریکا کمک میکنه که مشکل کمبود نفت در اروپا رو حل بکنه از طرف دیگه در روزهای اولی که تحریم علیه روسیه اعمال شد ایران شبکه قاچاق نفتش رو در اختیار روزها قرار داد تمام این بیش از 90 تانکری که در کشورهای مختلف ثبت شدن البته و در مالکیت ایران نیستن ولی با ایران همکاری میکردن برای قاچاق نفت و برای انتقال نفتکش به نفتکش و انتقالش به کشورهای دیگه اینا رو در اختیار بعضیش در اختیار روسا قرار داد که بتونن سریع نفت برسونن به جاهای مختلف دنیا مشکل مالی براشون بر نخوره ولی حالا روسا همه اون شبکه رو تصاحب کردن و دیگه اون نفتکش ها هم تمایلی ندارن به اینکه بخوان برگردن سراغ ایران چون ایران مشتری نداره ایران امکان رقابتی با روس ها نداره از قبل هم تخفیف های زیادی میداد روی نفتش هزینه گذافی رو میداد به خاطر اینکه بیمه و حمله این نفت رو هم خودش به عهده میگیره و از اون طرف باید هزینه پولشویی میداد که این پول رو بتونه برگردونه در مجموع نزدیک به 50 درصد از قیمت اصلی نفت از دست میرفت این میون تا بخواد پول به ایران برسه اما روسا با یک تخفیف 30 درصدی دارن کل این کار رو انجام میدن دردسرهای ایران هم ندارن چون شکل تحریم هاشون فرق میکنه با ایران ممنونم از شما بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی در نیکوزیای قبرس با ما خبری فوری داریم یک رسانه در ایران خبرگزاری دانشجو اعلام کرده که وقار رسول مداح سرود سلام فرمانده از چهار روز پیش در کشور آذربایجان از سوی اسرائیل روبوده شده این خبری هستش که خبرگزاری دانشجو در ایران مدعی شده که اتفاق افتاده ما هنوز نمیتونیم به طور مستقل این رو تایید یا تکسیب بکنیم ولی همطور که بهتون گفتم خبرگزاری دانشجو گفته وقار رسول مداح جمهوری اسلامی که میدونید سرود معروف سلام فرمانده رو خانده از چهار روز پیش در آذربایجان آنطوری که خبرگزاری دانشجوی ایران میگه توسط اسرائیل رو بوده شده جزیات این خبر رو طبیعتا دنبال میکنیم و اگر اطلاعات دقیقتری به دستم بیاد حتما شما رو هم در جریان میذاریم هشتمه این جلسه کمیته ششم ژانویه که درباره حمله به ساختمان کنگره آمریکا تحقیق میکنه برگزار شد پخش ویدیویی از پشت صحنه سخنرانی دونالد ترامپ یک روز بعد از حمله حامیانش به کنگره آمریکا واکنش های زیادی رو به همراه داشته رئیس جمهوری پیشین آمریکا هنگام ضبط این سخنرانی گفته که مایل نیست بگه انتخابات تموم شده بلکه میخواد بگه کنگره نتایج رو تایید کرده I would like to begin by addressing the heinous attack yesterday and to those who broke the law you will pay you do not represent our movement you do not represent our country and if you broke the law you can't say that I'm not gonna, you, I already said you will pay but this election is now over Congress has certified the results I don't want to say the election's over I just want to say Congress has certified the results without saying the election's over okay این ویدیو در جلسه استماع کمیته بررسی حمله حامیان ترامپ کنگره آمریکا پخش شده خدا آرش علایی خبرنگار ما از کنگره آمریکا به ما پیوسته آرش صحنه سورئالی هست جایی که به نظر میاد رئیس جمهوری سابق آمریکا زیر فشار اطرافیانش داره همچین بیانی رو میخونه ولی با تمام کلمات و جملاتش هم خوشحال نیست تو فرداد من رو یاد بعضی از خبرنگارانی میندازه که میخوان درست لحظه قبل از خبر پرامترشون رو عوض کنن و بعد دیدیم که بعضی وقتا نمیتونن و یه حب موقع ضبط کردن یه باشه باش بهشون فشار وارد میشه و عکس و لمن نشون میدن من رو تو که اینطوری نیستیم البته برای, برای من خیلی جای تعجب ند البته البته من تو پرامتر هم ندارم هنوز هم واقعا اینجا همجور که میدونی ولی مسئله اصلی این است که این ویدیو روز بعد از اتفاقات هست نشون میده هنوز رئیس جمهوری سابق آمریکا سرسختانه مقابله میکرده در مقابل تمام اون چیزهایی که مشاورینش 
و حتی وکیلش بهش میگفتن پت سپلونی وکیل ترامپ در جلسه هشتم کمیته تحقیقش شما جامعه گفت بارها به رئیس جمهوری آمریکا گفته در طول اون 187 دقیقه ای که توی سالن غذاخوری کاخ سفید نشسته بود و از طریق شبکه فاکس نیوز شبکه محبوبش داشت تصاویر مربوط به اختشاشگران رو به صورت زنده تماشا میکرد پتسی پلانی گفت چند بار از رئیس جمهوری سابق آمریکا خواسته بره به سالان کنفرانس کاخ سفید و همونجا یک بیانیه ای صادر کنه یکی دیگر از دستگیران سابق کاخ سفید گفت فاصله سالان غذاخوری با سالان کنفرانس کاخ سفید 60 ثانیه است و هر وقت رئیس جمهوری سابق آمریکا تصمیم میگرفت اگر میخواست بیا بیانیه ای بده خیلی طول نمیکشید تا بخواد این بیانیه را صادر بکنه غیر از اون مشاورین دیگری گفتن که حتی اعضای خانواده ترامپ اومدن در اون 187 دقیقه و از او درخواست کردن که بیانیه بده یا حداقل گارد ملی رو برای حفاظت جان افرادی که در داخل ساختمان کنگره هستن بفرسته جرد کوشنر دامادش ایوانکا ترامپ دخترش بارها از او خواستن و آقای ترامپ نادیده گرفته اون چیزی که این کنگر این جلسه در واقع روش تمرکز داشت یعنی 187 دقیقه بی عملی رئیس جمهوری سابق آمریکا در برابر حملات منصوب به طرفداران خودش به, تو... به کنگره آمریکا و سعی هم کردن که همراه با ویدیوهایی که برای اولین بار نشون داده میشد از جمله این ویدیویی که شما دیدید و یک سری مدارک و یک سری از تلفن هایی که نمایندگان کنگره زده بودن مخصوصا آقای مکارتی که رئیس اقلیت مجلس نمایندگان هست که از مقامات ارشد حزب جمهوری خواه صدای ایشون رو پخش کردن جرد کوشن داماد ترامپ گفت آقای مکارتی ترسیده بود و بارها ازش خواست که هر کاری میتونه بکنه که جلوی حملات به ساختمان کنگره رو بگیره و در نهایت هم اون ویدیویی که شما میبینید بعد از همه این داستان هاست که هنوز رئیس جمهوری آمریکا در مقابل اون کلمات کو... کوچکی که از لحاظ قانونی احتمالا می... فکر میکرده براش میتونه تبعات داشته باشه سرسختی نشون میده و از گفتن اونها سر باز میزنه ممنونم از توارش و علیه خبرنگار ما از داخل ساختمان کنگره با ما ممنون که با این 24 همراه بودید برنامه رو با تصاویری زنده از بیرون همان ساختمانی که آرش علایی ازش گزارش میداد کنگری آمریکا به پایان میبرد